ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടണൽ സർവേയിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ടണൽ സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സർവേയിങ് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ടണൽ നമ്മൾ ടണലിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സർവേക്കൊക്കെ എന്ത് പറയാം ടണൽ സർവേയിങ് എന്ന് പറയാം സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവേ ആൻഡ് ദി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ടണൽ സർവേയിങ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ദി ടണൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആർ ഇനീഷ്യലി ഗിവൺ ബൈ ദി പ്ലാനേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാനേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ഇനീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടണൽ സർവേ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പ്രസിഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഒരു ഹൈലി പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവേയിങ് പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് ടണൽ സർവേയിങ് ദ ബേസിക് പ്രൊസീജർ ഓഫ് ടണൽ സർവേയിങ് ഈസ് ടു അലൈൻ ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ് ടു ദി ടണൽ അപ്പോൾ ഒരു ടണൽ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അലൈൻ ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ ആദ്യം ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വി ഹാവ് ടു അലൈൻ ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദീസ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ടു ദി അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ടു ദി ടണൽ അതാണെന്ത് ബേസിക് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ടണൽ സർവേ ദിസ് ആൾസോ ഇൻവോൾവ്സ് ലെവലിംഗ് ദി സർഫസ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദി ഇൻറ്റേണൽ ഓഫ് ദി ടണൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ദി ടണൽ സർവേ ദ സെപ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി ടണൽ സർവേയിങ് ആർ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ടു കാരി ഔട്ട് പ്രിലിമിനറി സർവേ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റർ മെയ്ഡ് മോർ പ്രൊസൈസ് ബൈ സർവേയിങ് ദി ലൈൻ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ഏരിയ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിലിമിനറി സർവേ നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഏരിയേനെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽഡ് സർവേ നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് എന്ത് ടണൽ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്രം ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി എക്സ്കവേഷൻ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ടണൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു കീപ്പ് അപ്പ് ഇവൻ മിനിറ്റ് അക്യൂറസി വിത്ത് ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾറെഡി മാർക്ക്ഡ് വെൻ എ ന്യൂ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്കവേഷൻ ഈസ് കമ്മൻസ്ഡ് ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ദി ബിഫോർ ഫിനിഷ് വർക്ക് ഹാസ് ടു ബി കരി ഫോർവേഡ് ഓവർ ദി ന്യൂ ഫേസ് നോ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇൻ വേർട്ടിക്കൽ ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ആക്സെപ്റ്റ് വെൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് മീറ്റ് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻ ഹെഡിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തല സർവേയിങ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയറിലായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ടണലിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ടണൽ സർവേയിങ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ടണൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു ഇതിലോട്ടെത്താം ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു രീതിയിലോട്ടെത്താം അപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടണൽ സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി പ്രൊസിഷനിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സർവേയിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈലി പ്രൊസിഷനിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് കുഴിക്കുന്ന ടണൽ കറക്റ്റായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓർഡിനറി എഞ്ചിനീയർ ട്രാൻസിറ്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർലി ഹാൻഡ് ടണൽ വർക്ക് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിസൾട്ട് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ടണൽസ് ടണൽ ട്രാൻസിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ലാർജ് ആൻഡ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് ടു എസ് ട്രൈഡിങ് ലെവൽസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കീപ്പിംഗ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ദിസ് ഇസ് നെസറി ഫോർ ദി ടണൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അബവ് മെൻഷൻ ഷുഡ് അണ്ടർ ഗോ പീരിയഡിക് മെയിൻ്റനൻസ് കാലിബ്രേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ചെക്കിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ട്രാൻസിറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ തീ ഓട്ട് ലൈറ്റ് ഹൈലി പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള തീ ഓട്ട് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് വളരെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക്
the procedure of leveling is carried out in normal normal way but area with the steep slopes are measured with the utmost care this is ensured by having equal valleys for back side and for side this would reduce the error that are caused by the human like improper or mal adjustment of the instruments there are two methods that can be employed to measure the horizontal distance they are stepping and inclined strides any of this method can be employed based on the area and the consideration and convenience appo nammal endu cheyanam or atmospheric care nu mathrame endu cheyan padullo tunneling inde survey cheyan padullo endengil oru vyathyasam vannale cheriya oru vyathyasam vannal thanne nammal endu cheyum രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് കുഴിക്കുന്ന ടണൽ മീറ്റ് ചെയ്യാതെ വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ടണൽ സർവേയിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ആൻ അറ്റ്മോസ്റ്റ് പ്രിസിഷൻ ഒരു അറ്റ്മോസ്റ്റ് പ്രിസിഷനിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടണൽ സർവേയിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഹൗ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇൻ ടു ദി ടണലിങ് ഈസ് കെരിയർ ഔട്ട് The transferring of the center line is a method that is done with great care and accuracy and precision. The accuracy throughout the execution of the same must be guided, else it can give up many related problems. Carelessness can cause line from opposite face not to meet. Tunnel alignment and gradient. A precise and detailed survey is necessary before setting the alignment of the tunnel on the ground. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സർവേ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എ സ്മോൾ എറർ ഇൻ സെറ്റിംഗ് ദി അലൈൻമെൻറ്റ് വുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദി ടു എൻസ് നെവർ മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ഓൾ വെൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വർക്ക് ബോത്ത് എൻസ് ഓഫ് ദി ടണൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദി സെൻട്രൽ ലൈൻസ് ആർ മാർക്കഡ് വിത്ത് ദ പൊസിഷൻ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് സോ ദാറ്റ് ദി കറക്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടണൽ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആൻ അക്യൂറേറ്റ് സർവേ ഈസ് ദെൻ കെരീഡ് ഔട്ട് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ദി അലൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ലെവൽസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് പ്രോപ്പർലി ടു ദി അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പൊസിഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ടണൽ സർവേയിങ്ങിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിന് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സെൻട്രൽ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യും ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇതാണ് എന്ത് ടണൽ ലൈനിങ് ടണൽ ലൈനിങ് അല്ല ടണൽ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോസസ്സ് ദ ഫോളോയിങ് പോയിൻറ്റ്സ് റിക്വയർഡ് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ വെൻ ഡിസൈഡിങ് ദി അലൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ദി ടണൽ The alignment should be straight as far as possible since normally such route should be shortest and most economical. Short route is not because of the short route is not because of the short route. The minimum possible gradient should be provided for a tunnel for its approaches. We have the minimum possible gradient to provide. Proper ventilation and adequate lighting should be provided inside the tunnel. Proper ventilation is not because of the tunnel. അടുക്കേറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ദ സൈഡ് ട്രെയിൻ ഇൻ എ ടണൽ ഷുഡ് ഹാവ് മിനിമം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് വൺ ഇൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് ഡ്രൈനേജ് ഇൻ ലോങ് ടണൽ ദ ഗ്രേഡിയൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ഫ്രം ദി സെൻറ്റർ ടുവാർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഫോർ ദി എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ ഡ്രൈനേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു എന്ത് വേണം സൈഡ് ട്രെയിൻസിനൊക്കെ വൺ ഇൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഫക്റ്റീവ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇൻ ടു ദി ഇൻസൈഡ് ദി ടണൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എ തി ഓട്ട് ലൈൻ ദി സെറ്റപ്പ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഹിൽ അറ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഹില്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു സെറ്റപ്പ് ഇസ് ദി ഓട്ട് ലൈൻ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആർ എൽ ഓഫ് ദി ബോർഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് Since the bottom of the tunnel is already determined, the exact depth of the shaft is calculated with reference to the top R. Then the excavation of the sh- shaft is started and the verticality is maintained by PEMBO suspended from the wire. Excavation is continued until the calculated bottom level is reached. The center line inside the tunnel should be maintained by precise tunnel. the odd light appo nammal cheyyunnathu aadyam rendu shaft kulikkunna sthalangal endeyum nammal decide cheyidittundam adinde shaft kulikkunna sthalathinte endeyum 
ആർ എൽ ആ മൗത്ത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മൗത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ആർ എൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് തിയോഡലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വി വിൽ ഇറ്റർ മൈൻ അപ്പോൾ തിയോഡലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആർ എൽ കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് ആർ എൽ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളവിടെ ഷാഫ്റ്റ് കുഴിക്കും ഇതാണ് ഷാഫ്റ്റ് വേർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഹോൺലൈൻ എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആർ എൽ ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മൗത്തിൻ്റെ ആർ എൽ ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷാഫ്റ്റ് കുഴിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ ടണൽ വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആർ എൽ അറിയാം എത്ര ആർ എല്ലിലാണ് നമ്മൾ ടണൽ വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലംബ് ഓബ് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വെർട്ടിക്കാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളതിൻ്റെ ബോട്ടം കണ്ടുപിടിക്കും ഇതിൻ്റെ ആർ എൽ അറിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൻ്റെ ആർ എൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടത്തിൻ്റെ ആർ എൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും അത് നമ്മൾ പ്ലംബ് ഓബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടം ലെവലിൽ നിന്ന് ആർ എൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി ടണൽ ഗ്രേഡ് ടണൽ പോർട്ടൽസ് ആർ കേഡിഡ് ഇൻ ടു ദി ടണൽ ഇൻ ദി ഓർഡിനറി വേ ബ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ലെവൽസ് ഫ്രം ദ സാഫസ് ടു ദി ഷാഫ്റ്റ് ബോട്ടം ദ സെയിം പിയാനോ വിയർ ആൻഡ് പ്ലംബ് ഓബ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മാർക്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓൺ ദി വയർ വൺ അറ്റ് ദി ടോപ്പ് ആൻഡ് അത് ബിലോ ഫൈവ് ഫീറ്റ് എബവ് ദി ഇൻറ്റർഡ് സ്പ്രിങ്ങിങ് ലെവൽ ഓഫ് ദി ആർച്ച് റൂഫ് ദ ആർ എൽ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് മാർക്ക് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ വിത്ത് ദി റെസ്പെക്ട് ടു ബെഞ്ച് മാർക്ക് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് നിയർ ദി ഷാഫ്റ്റ് മൗത്ത് ആൻഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ആർ എൽ ഓഫ് ദി മാർക്ക് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് വിത്ത് ദിസ് റെഫറൻസ് ആ സ്പെൻ പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് and is established on the side wall of the tunnel and the floor levels are then transferred and continued from this benchmark appo nammal ee shaft in thanne nammal endu cheyunnunda oru permanent underground il oru permanent benchmark nammal mark cheyunnunda adu ee plumb op vechittu thanne endu cheyunnathu nammal ee shaft inde shaft il endu cheyunnathu ഒരു പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്ലംബ് ഓബിൽ രണ്ട് മാർക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ടോപ്പിലും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ എത്രയാണോ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ ഇടാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടണലിൻ്റെ സ്പ്രിങ് ആർച്ചിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിങ് ലൈൻ വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫൈവ് ഫീറ്റ് മുകളിലുള്ള എന്ത് ഒരു മാർക്ക് ഈ ഫൈവ് ഫീറ്റ് മുകളിലുള്ള മാർക്കാണെന്ത് നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്കായിട്ട് ഈ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബെഞ്ച് മാർക്കിന് ഈ പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് താഴത്തെ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടണൽ സർവേയിങ്ങിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ ടണൽ സർവേയിങ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒരു മോസ്റ്റ് പ്രസിഷനിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സർവേയിങ് ആണെന്ത് ടണൽ സർവേയിങ് മെയിൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സെൻട്രൽ ലൈൻ നമ്മൾ പ്രിസൈസായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഇൻ ടു ദി അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കുഴിച്ചിട്ട് പ്ലംബ് ഓഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം പ്രോസസ്സിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടണൽ ലൈനിങ് ദ ടണൽ ഇൻ ലൂസ് റോക്ക് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സോയിൽസ് ആർ ലയബിൾ ടു ഡിസൻറ്റിഗ്രേഡ്
providing the correct shape and cross section to the tunnel check the leakage of water from the sides and the top binding loose rock and providing stability to the tunnel reducing the maintenance cost of the tunnel va tunnel lining nu paranjala nammal soft rock ilakke cheyidala aa rock okka disintegrate cheyidu thaalukku vila saadhyatha undu appo idine konna stabilize cheyana appo ee stabilize cheyan vendi veikkina oru strengthening method aanu endu ടണൽ ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ലീക്കേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ടണലിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടണലിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റൊക്കെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ടണൽ ലൈനിങ് ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ടണൽ ലൈനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം അപ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കലി ലൈനിങ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ടണൽ മേ ബി ഓഫ് ടിമ്പർ ആവാം അയേൺ ആവാം സ്റ്റീൽ ആവാം ബ്രിക്ക് ആവാം എനി അതർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ആവാം മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഓൺ കോൺക്രീറ്റ് സർഫസ് കോൺക്രീറ്റ് ലൈനിങ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ ടണൽ ബിക്കോസ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ടിമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അയൺ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീലൊക്കെ പണ്ടത്തെ ടണൽസിനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണ ടണലൊക്കെ ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് സുപ്പീരിയറിറ്റി ഇൻ സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഓഫ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ലോവർ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം The thickness of concrete lining depends upon the various factors such as condition of the ground, size, shape of the tunnel, soil pressure, method of concreting. The thickness of concrete is calculated by the following empirical formula. Thickness is T equal to 0.083D where T is the thickness of lining in centimeter, D is the diameter of the tunnel in meters. Now, let's see how much we can do this. ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളു ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലാകെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെഡ്യൂൾ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സിക്സ്ത് മെഡ്യൂളിലോട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ